เมื่อเราได้สวดมนต์บูชารัตนตรายกันเสร็จเรียบร้อยแล้วต่อจากนี้ไปให้ตั้งใจแน่แนวมุ่งตรงต่อหนทางพระนิพพานกันทุกทุกคนนะลูกนะให้นั่งขัดสมาธิเดี๋ยวขาขวาทับขาซ้ายมือขวาทับมือซ้ายให้นิ้วชี้ของมือข้างขวาจะลดนิ้วหัวแม่มือข้างซ้ายวางไว้บนหน้าตักพอสบายสบายหลับตาของเราเบาๆคอดลูกพอจะไปสบายอย่าให้เปลือกตาปิดสนิทจนเกินไปนะจ๊ะอย่าไปบีบหัวตาอย่าไปกอดลูกในตาให้หลับตาพลิมพลิมเหมือนเปลือกปลือตานิดนิดนะจ๊ะคือหลับตาพอสบายสบายต้องสบายนะจ๊ะแล้วก็ผ่อนคลายทุกส่วนของร่างกายของเราทั้งเนื้อทั้งตัวเนี่ยให้ผ่อนคลายตั้งแต่กล้ามเนื้อบนใบหน้าศีรษะลำคอบ่าไหลแขนทั้งสองถึงปลายนิ้วมือให้ผ่อนคลายกล้ามเนื้อบริเวณลำตัวขาทั้งสองถึงปลายนิ้วเท้าให้ผ่อนคลายปรับท่านั่งให้ถูกส่วนขยับเนื้อขยับตัวของเราให้ดีนะจ๊ะทุกส่วนของร่างกายต้องบ่อนคลายแล้วก็ทำใจของเราในะให้เบิกบานให้แช่มชื่นให้มีความสุขสงบเย็นให้ใจเป็นสุขสงบเย็นสบายสบายให้ทุกส่วนพลอนคายให้ใจสบายเบิกบานแช่มชื่นสะอาดบริสุทธิ์ผ่องใสใครกังวลในทุกสิ่งนะจ๊ะไม่ว่าจะเป็นเรื่องอะไรก็ตามเรื่องคนเรื่องสัตว์สิ่งของธุรกิจการงานบ้านช่องการศึกษาเราเรียนเรื่องครอบครัวหรือเรื่องอะไรที่นอกเหนือจากนี้นะจ๊ะไอปลดไอปล่อยให้วางไอคลายความผูกพันจากทุกสิ่งใจของเราต้องกิ้งกลีงใสใสสะอาดบริสุทธิ์ไม่ให้ไปเกาะไปเกี่ยวไปเหนียวไปรั้งเรื่องอะไรเลยนะจ๊ะใจตั้งกิ้งกลีงทำตัวเหมือนอย่างเราอยู่คนเดียวในโลกนะจ๊ะคล้ายๆเราอยู่คนเดียวในโลกใจกิ้งกลีงใจใสๆให้ใจใสๆใจเย็นเย็นใจใสๆใจเย็นๆใจเย็นเย็นใจเก่งเกลี้ยงเวลามีความพร้อมทั้งร่างกายและจิตใจแล้วเนี่ยเราก็น้อมใจกลับเข้าไปสู่ภายในในกลางกายของเราให้ใจไปหยุดนิ่งนิ่งนุ่มนุ่มอยู่ที่ศูนย์กลางกายฐานที่เจ็ดซึ่งอยู่ในกลางท้องของเรา
ในระดับที่เหนือจากสะดือขึ้นมาสองนิ้วมือนะจ๊ะโดยสมมุติว่าเราหยิบเส้นได้ขึ้นมาสองเส้นนำมาขึงให้ตึงจากสะดือทะลุไปด้านหลังเส้นหนึ่งจากด้านขวาทะลุไปด้านซ้ายอีกเส้นหนึ่งให้เส้นได้ทั้งสองตัดกันเป็นกากระบาดจุดตัดจะเล็กเท่ากับปลายเข็มเหนือจุดตัดนี้ขึ้นมาสองนิ้วมือสมมติเรานี้ชี้คนนี้กลางวางซ้อนกันแล้วนำไปทาบตรงจุดตัดของเส้นได้ทั้งสองโศกขึ้นมาสองนิ้วมือเรียกว่าศูนย์กลางกายฐานที่เจ็ดเรียกว่าศูนย์กลางกายฐานที่เจ็ดให้เอาใจมาหยุดนิ่งอยู่ที่ตรงนี้นะจ๊ะคือค่อยๆวางเบาๆค่อยๆวางใจเบาเบาสบายสบายหรือจำง่ายๆว่าอยู่บริเวณกลางท้องในระดับที่เรามั่นใจว่าตรงนี้คือศูนย์กลางกายฐานที่เจ็ดวางเบาๆแตะใจไปเบาๆใจเป็นของละเอียดอ่อนเราต้องค่อยๆวางอย่างนิ่งๆน,นมๆนมเบาเบาสบายสบายและกำหนดบริกรรมมันในมิตรขึ้นมาในใจให้ใจมีที่ยึดที่เกาะเพื่อจะได้เชื่อมกับศูนย์กลางกายฐานที่เจ็ดนายจะได้เชื่อมกับตรงนี้ได้นะจ๊ะจะได้ไม่ฟุ้งไปคิดเรื่องอื่นในการกำหนดบริกรรมมานิมิตเป็นภาพทางใจเช่นดวงใสใสหรือเพชรสักเม็ดหนึ่งหรือก็น้ำแข็งใสใสขนาดไหนก็ได้นะจ๊ะอย่างน้อยก็เท่ากับแก้วตาของเราเอาพอดีพอดีที่เรามีความรู้สึกว่าพึงพอใจเป็นเพชรใสใสหรือก้อนน้ำแข็งใสใสหรือเราคุ้นเคยกับการนึกถึงภาพปวัติรูปองค์พระที่เราเคารพกราบไหว้บูชาทุกวันเราจะคุ้นเคยกับการนึกถึงภาพองค์พระเราจะนึกเป็นภาพองค์พระก็ได้นะจ๊ะเป็นบริกรรมมานิมิตที่ยึดที่เกาะของใจเรานึกเอาขนาดองค์พอดีพอดีที่เราพึงพอใจไว้กลางท้องให้ท่านหันหน้าออกไปทางเดียวกับตัวของเรานะจ๊ะเหมือนเรามองจากด้านบนด้านเสียงของท่านลงไปด้านล่างนะจ๊ะเหมือนมองท็อปวิวเอาขนาดพอดีพอดีที่เราพึงพอใจนึกได้อย่างง่ายๆอย่างนี้เป็นต้นนะจ๊ะคือเราคุ้นเคยแบบไหนแล้วก็เอาแบบนั้นเป็นบริกรรมมณีมิตรที่ยึดที่เกาะของใจเราไม่ให้ใจเราไปฟุ้งซ่านไปคิดเรื่องอื่นต้องนึกให้ต่อเนื่องอย่างสบายสบายด้วยอย่าหลุดสักคำนะจ๊ะต้องจำทุกคำนะต้องนึกถึงบริกรรมบนิมิตอย่างใดอย่างหนึ่งให้ต่อเนื่องอย่างสบายสบายคล้ายกับเรานึกถึงสิ่งที่เราคุ้นเคยให้นึกอย่างสบายสบายถ้านึกแล้วไม่สบายไม่ใช่นึกต้องสบายสบายหรือจะทำความรู้สึกว่ามีบริกรรมนิมิตสิ่งเหล่านี้อยู่ในกลางท้อง
เอาเท่าที่ได้นึกได้ชัดเจนแค่ไหนนึกออกแค่ไหนที่สบายใจเราก็เอาแค่นั้นไปก่อนเช่นบางท่านนึกได้ลวนๆลังๆเราก็เอาแค่นั้นแหละแต่ต้องต่อเนื่องและสบายสบายต้องสบายต้องผ่อนคลายใจต้องใสใสใจเย็นเย็นอย่าลืมคำนี้นะจ๊ะนึกได้แค่ไหนก็เอาแค่นั้นไปก่อนอย่างง่ายง่ายอย่างสบายสบายอย่าไปเร่งรีบจนเกินไปเพราะวัตถุประสงค์ที่เราทำอย่างนี้เพื่อให้ใจของเรามาหยุดนิ่งอยู่ที่ศูนย์กลางกายฐานที่เจ็ดเพราะฉะนั้นเรานึกได้ชัดเจนแค่ไหนก็เอาแค่นั้นจะรัวๆลางๆก็ไม่เป็นไรบางคนชัดมากบางคนชัดน้อยของใครก็ของท่านนะจ๊ะแต่ต้องสบายสบายและต้องนึกที่ศูนย์กลางกายฐานที่เจ็ดตรงนี้นะจ๊ะให้ต่อเนื่องกันไปถ้าเผลอเราก็นึกใหม่พร้อมที่จะเริ่มต้นใหม่อย่างง่ายๆแล้วก็ประคองใจให้หยุดนิ่งนุ่มเบาสบายด้วยบริกรรมภาวนาในใจว่าสัมมาอรหังสัมมาอรหังสัมมาอรหังภาวนาไปไม่ช้าไม่เร็วนักในระดับที่เราสบายใจภาวนาไปอย่างสบายสบายโดยให้เสียงของคำภาวนาดังออกมาจากในกลางท้องของเรานะจ๊ะมาจากที่ฐานที่เจ็ดตรงนั้นแหละสัมมาอรหังสัมมาอรหังสัมมาอรหังภาวนาไปอย่างสบายสบายอกสบายใจใจปลื้มปลื้มใจเป็นสุขสงบเย็นในการภาวนาทุกครั้งที่ภาวนาสัมมาอรหังเราจะต้องไปลืมนึกถึงภาพบริกรรมนิมิตที่เราคุ้นเคยนะจ๊ะจะเป็นดวงใสๆจะเป็นองค์พระใสๆหรือเป็นสีทองหรืออะไรก็แล้วแต่ก็ได้นะจ๊ะหรือประเดี๋ยวคุณหลวงปู่เอาอย่างใดอย่างหนึ่งแต่ว่าเรานึกอย่างหนึ่งแล้วก็ไปเห็นอีกอย่างหนึ่งก็ไม่เป็นไรเช่นนึกถึงดวงใสใสเพชรใสใสได้กลับไปเห็นเป็นองค์พระหรือภาพหลวงปู่ก็ไม่เป็นไรเราจะเริ่มต้นนึกภาพบริกรรมนิมิตอย่างไหนก็ได้แต่ว่ากลับเกิดอีกภาพหนึ่งก็ไม่เป็นไรแล้วก็ดูไปเรื่อยๆดูไปอย่างสบายสบายแล้วก็สัมมาอรหังเรื่อยไปพร้อมผ่อนคลายแล้วก็ใจเย็นเย็นไอใจเย็นเย็นใจนิ่งนิ่งนุ่มนุ่มถ้าสมมุติว่าเราทำถูกหลักวิชาดังกล่าวนี้นะจ๊ะที่เราไม่มองข้ามไปไม่ฟังผ่านไปเนี่ยมันจะมีจุดจุดหนึ่งที่ใจเรานิ่งเริ่มนิ่งพอนิ่งเนี่ยเรามีความรู้สึกว่าตัวเราเริ่มโล่งเริ่มโปร่งเริ่มตัวเบาเริ่มสบายสบายใจเราเกลี้ยง
ถ้าสึกว่าเราชอบอารมณ์นี้เนี่ยอยากอยู่ตรงนี้ไปเรื่อยๆถ้าเรานิ่งในอย่างนี้นะจ๊ะพอการเกิดขึ้นอย่างนี้แล้วก็นิ่งต่อไปเฉยๆเดภาพนั้นก็จะชัดขึ้นมาหรือเปลี่ยนสภาวะความรู้สึกหยาบๆที่ร่างกายเราไปสู่สภาวะที่ละเอียดเหมือนหลุดจากกายหยาบแล้วก็กลมกลืนไปกับบรรยากาศคล้ายๆเราเป็นอากาศอากาศเป็นเราตัวโล่งว่างว่างแล้วก็หายไปสิ่งที่เราทำคือนิ่งอย่างเดิมไปเรื่อยๆคือไม่ว่าอะไรมันจะเกิดขึ้นแล้วก็นิ่งอย่างเดียวหยุดนิ่งนี่ละจะเป็นตัวสำเร็จให้เราได้บรรลุธรรมให้เราได้เข้าถึงพระธรรมกายที่เราเคยได้ยินได้ฟังนั่นแหละซึ่งมีอยู่ในตัวของเราโดยมีจุดเริ่มต้นที่ศูนย์กลางกายฐานที่เจ็เพราะฉะนั้นตำแหน่งฐานที่เจ็ตรงนี้สำคัญมากเป็นตำแหน่งเดียวกันกับที่พระสัมมาสัมพุทธเจ้าทุกพระองค์หรือพระบรมโพธิสัตว์ทุกท่านเมื่อใจท่านมาหยุดนิ่งอยู่ตรงนี้เนี่ยพระมหาบุรุษทั้งหลายเนี่ยท่านก็จะหลุดล่อนเข้าไปสู่ภายในจนกระทั่งพระลุอนุตตระสัมมาสัมโพธิญาณเป็นพระสัมมาสัมพุทธเจ้าทุกพระองค์ใช้วิธีนี้ทั้งหมดเคยทิ้งทุกอย่างวางทุกสิ่งนิ่งอย่างเดียวทิ้งแม้กระทั่งชีวิตคือทิ้งหมดเลยทั้งชีวิตใจก็หลุดเข้าไปสู่ข้างในดิ่งไปเรื่อยๆจนกระทั่งบรรลุอนุตตรสัมมาสัมโพธิญาณเป็นพระสัมมาสัมพุทธเจ้าทุกพระองค์เหมือนกันหมดเลยบรรลุแล้วท่านก็กลับมาสอนพระสาวกให้ได้ทำตามท่านแล้วก็มีพระสาวกบรรลุทำตามท่านมากมายตามแต่กำลังบาร,รมีของแต่ละท่านในพระสาวกท่านนั้นบ้างก็เป็นพระอรหันต์บ้างก็เป็นพระนาคามีบ้างก็เป็นพระสกัตคามีบ้างก็เป็นพระโสดาบันบ้างก็เป็นโคตรภูบุคคลคือเห็นพระธรรมกายตลอดเวลาหน้าตักหย่อนก็ห้าวานิดหน่อยแต่บ้างก็เป็นชาลาภีบุคคลคือมีฌานก็ถึงกายอรูปภมก็ถึงกายรูปภมเป็นต้นอย่างนี้นะจ๊ะแต่วิธีการทำแบบเดียวกันทั้งสิ้นเพราะฉะนั้นหยุดนิ่งที่ศูนย์กลางกายฐานที่เจ็ดตรงนี้สิ่งสำคัญทีเดียวจะลดลอดพ้นจากความทุกข์ทรมานของชีวิตเข้าถึงความสุขอันยิ่งใหญ่ใจก็ต้องหยุดนิ่งตรงนี้จะหลุดพ้นจากวิบากกรรมวิบากมารใจก็ต้องหยุดนิ่งอยู่ที่ตรงนี้จะหลุดพ้นจากกิเลสอาสวะพ้นวัตะก็ต้องหยุดนิ่งตรงนี้เพราะฉะนั้นใจหยุดนิ่งที่ศูนย์กลางกายฐานที่เจ็ดนี้จึงเป็นสิ่งสำคัญมากสำหรับทุกทุกชีวิตโดยเฉพาะผู้ที่เกิดมาเป็นมนุษย์ภารกิจที่สำคัญก็คือมาทำใจหยุดใจนิ่งในเองเพื่อที่จะได้สลัดตนพ้นจากกองทุกความทุกข์ทั้งหลายเข้าถึงที่พึ่งที่ระลึกภายในที่แท้จริงแล้วก็ทำพระนิพพานให้แจ้งนี่คือวัตถุประสงค์ของชีวิตมนุษย์ทุกคนในโลกเพราะนั้นหยุดใจนี่จึงเป็นเรื่องที่สำคัญมากที่รู้ทุกคนต้องให้ความอาใจใส่ใจหยุดใจนิ่งอยู่ที่ตรงนี้ใจหยุดได้มาแล้วก็เป็นอิสระภาพคือมันจะตอกโสนกลับเข้าไปสู่ภายใน
ลดพ้นจากความทุกข์ทรมานของชีวิตได้เข้าถึงความสุขที่แท้จริงลดพ้นจากความมืดไปสู่ความสว่างเพราะปกติมนุษย์หลับตาแล้วจะมืดแต่หยุดนิ่งในสนิทหลดก็ไปเป็นไรก็จะสว่างแล้วก็เป็นอิสรภาพจากการไม่เห็นอะไรเลยเนี่ยก็จะเข้าไปเห็นสิ่งที่มีอยู่ภายในเห็นแจ้งเห็นภาพต่างๆของธรรมดวงธรรมก็ดีกายในกายก็ดีพระธรรมกายก็ดีจะรู้จักสภาวะของความไม่รู้มาเป็นผู้รู้เป็นเรื่องราวความเป็นจริงของชีวิตอะไรต่างๆเราจะเป็นอิสรภาพจากความไม่รู้ไปสู่ความรู้แจ้งที่เกิดจากการเห็นแจ้งอย่างนี้เป็นต้นนะจ๊ะเพราะนั้นใจหยุดนี่ประเดี๋ยวคุณหลวงปู่ถึงบอกไม่จะของพอดีพอลายเนี่ยเป็นสิ่งที่สำคัญลูกทุกคนต้องให้ความสำคัญต่อสิ่งนี้ควบคู่กับชีวิตประจำวันจึงจะถูกหลักวิชาที่ได้เกิดมาเป็นมนุษย์มาพบพระพุทธศาสนาวิชาธรรมกายให้ลูกทุกคนหยุดใจนิ่งนุ่มอยู่ในศูนย์กลางกายอย่างนี้แหละประคองใจในบริกรรมภาวนาสัมมาอรหังสัมมาอรหังสัมมาอรหังเรื่อยไปเลยดังนั้นเวลาที่เลยอยู่ก็ประคองใจให้หยุดนิ่งกันนะจ๊ะให้ลูกทุกคนต่างคนต่างนั่งกันไปเงียบๆนะจ๊ะ
สเพพุทธาพลปตาปัจเจกันนันจียังพลังอรหันตานจเตเชนรักขังพันธามิสปโสเตะทลัทาสุขิตาวิรุณหาพุทธสาสเนอโรคาสุขิตาโหทัสหะสเพยาติพิสัพพุทธานุภาเวนะสัพธรรมานุภาเวนะสัพสังขานุภาเวนะสัทธาโสธีพระวันตุเตสาธุ